ನಾರಾಯಣ ಪಕ್ಷೋ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ದಾನಶೀಲೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೈತೆ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂಬುರೇವರ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಉಂಟ್ರ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಮದು ಕೈಣ ಬಾರಿ ಭಕ್ಷೋ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ದಾನಶೀಲೆ ಶ್ರೀ ವೆ ಅಲಾಗೇ ಚಮಟಲ್ತೋ ತಡಿಸಿ ಒಳ್ಳು ಟವಲ್ ತೋ ತುಡ್ಸುಕುನಿ ಪೌಡರ್ ವೇಸ್ಕೋ ಅದೇ ಸ್ನಾನ ರೋಜು ಚದ್ದೇನವೇನಾ ಪೆದ್ದಲ ಮಾಟ ಸದ್ದನ್ನ ಮೂಟ ಅಂಟರು ನೀನ್ ಚಿಪ್ಪಿನತ್ತ ಗುರ್ತುಂದ ಅರ್ಥವಾಯಿಂದಮ್ಮ ನೇನ್ ವೆಳ್ಳೇದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನೇವಾಡು ಪೇಶೆಂಟ್ ಲಿಗೆ ಮಂದುಲು ಇವ್ವಾಲೆ ಕಾನಿ ಗಂಜಾಯಿ ಹೆರಾನ್ ಲಾಂಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೀಸ್ಕೋ ಕೊಡದು ಅಂತೆಗೆ ಮೀ ಆಯನೆ ಕಡಾ ಎಂದರು ಮಹಾನು ಬಾವುಲು ಅಂದರೀಕಿ ವಂದನ ಮೂಲು ಎಂದರು ಮಹಾನು ಬಾವುಲು ಹಲೋ ಏಟಿ ಮೀರು ಕೋರ್ರ ಪಾಟ್ ಕಾವಲ ಇದು ಡೈಲ್ ಓರ್ ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕಾದಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಸಪರಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಆಫೀಸು ನೇನು ಎಡಿಟರ್ ಕೋದಂಡ ಪಂಡ ಮಾಟಾಡ್ತುನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇಪ್ಡು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿಂದ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಐನ ಅಡಿಗಿಂದ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಪಾಟೆ ಗದಾ ಸೂಪಿನ್ಸಲೇನೇವೋ ಗಾನಿ ವಿನಿಪಿನ್ಸ ಗಾಲನು ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕುಂತು ಕೇವಿಂತಿ ಎಂತ ಮಧುರಂ ಚಂತ ಕೇವಸ್ತೆ ಚಾಲು ಸ್ವರ್ಗಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚದು ಅಮಲಾಪುರ ನುಂಚಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾರ ರಾಸ್ತನಾರು ಪಿಯರ್ ಎಡಿಟರ್ ಗಾರು ಮಾ ವಾರಿಕಿ ನಾಕು ಪೆಳ್ಳೈ ಪದೇಳ್ಳ ಇಂದಿ ಮಾಕು ಮುಗ್ಗರು ಪೆಲ್ಲಲು ಇಪ್ಪುಡು ಮೇಮು ವಿಡಾಕುಲು ತೀಸ್ಕೋವಾಲ ಅನುಕುಂಟು ಅಬ್ಬಾ ಕೊಡುಕಲಿಕಿ ಕಾಪುರಾಲು ಬಿಡದೆ ಇಡವೇ ತಪ್ಪ ಕಲಿಪೆ ಆಲೋಚನೆ ರಾವು ಕದಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಣನೇ ದೇವಟಂತೆ ಇಂಕೋ ಸಮತ್ರಂ ಗನಕ ವಾಳಿದ್ದರು ಕಲಿಸಿ ಕಾಪುರ ಈ ಮಜಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಾವಚ್ಚಗ ಸುಸಾವನ್ನ ಕೊಡುಕ ಐಡಿಯಾ ವಾಡಿದಂತ ನಾ ಬ್ರೈನ್ ಏನೆ ಅವನ್ರಾ ವಾಡಿದ ನೀ ಬ್ರೈನ್ ನೀ ನಾ ಬ್ರೈನ್ ಅಲಾಡಾ ಮಿನಿಟ್ ಜೇಸವಾ ಸರಿಲೆ ಹ್ಮ್ ಇದುವರ ನೀ ಬಂದಾ ಆ ಇಂತ ಗೊಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಾ 
வந்தே மாத்திரம் வந்த ஏ மாத்திரம் வந்தே மாத்திரம் மள்ளி வச்சு வேண்டானு கால கட்டப்பட்டா ஏய் கொம்பதீஸ் பெல்ட் பம்ப் பெட்டுக்கோச்சவா சேத்துல அக்ஷந்தரம் கொத்த பட்டி ஏமிட்டி செட்டப் ஈரோஜு நீ புட்டி ரோஜ் கதா ஓகே ஓகே சிரஞ்சீவ சிரஞ்சீவ நீ டாக்டர் கதா சிரஞ்சீவ சிரஞ்சீவ கேடா ஓ இந்த காய் பெல்டப் ஓ ஓகே புரி 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 தான டபுள் ஸ்டா வெட்ரா ஈரோஜு தான் புட்டி ரோஜ் பா ஏவனக்கு ஓச்சன நல்ல வரா தான புட்டி ரோஜ் அம்மா பாடு நன்னே ப்ளாட் செஸ் சீட் செஸ்வா கொத்த பட்லு சேட்ல அக்ஷந்தல் பட்டுக்கொண்டே बर्थडे அனி ஏ சினிமால சூசா பிரதர் அசல் வாடும் மொட்டமொதட்சாரி மெடிக்கல் காலேஜ் எழுத்துனாடு ஆசீர்வாதம் செய்யக்கூட இ மீட்டிங் எந்த ஒரே நாயனா பாகா சதவி கணேசம் மூவாயினா பெத டாக்டர் காவாலி ஏன்டாடு <laughs> 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 நான் வெனக்க ஒக்க அந்த வையின் அம்மாயி கார்லோ உச்சிந்து கது ஒக்கசாரி நீ வெனக்கி சூச்து தெலுச்துந்து ஒரு 
Randy, Jalakantri, Bajapatri, Bajapatri. Friends, I have come here to make friends, not enemies. Come on, come on, come on. Hey, Yanki Tiendra. Hey, Chetra Jani, Prapra Jani. Mala Chanki ni Janti ni Shelly. Chaya Devi ni Prashen Jato. Chaya Deva? Chilla! My God, my God. Indian glass, you cheat the inside of the middle, no? Huh? Hey, no, we'll have to cut for that. Go! Chayo Kira, Mardevedi? Chayante, Mardevante? Devante? Devi Lepot Chayata in a Mazai Ledra. Don't worry, friends. Devi, Nafrutelo undi. Oh, Bishka! Hm. Hm. Warning. Local cigarette key, international build up. I'm intelligent cigarette man. I have to tell you about Africa. Identity Chippa? South Africa style! Tagu Kurti, Tagu Kurti. ஏன்தலச்சாக்கையும்? Class ninja phone achindi, andar tikkil varadna anta, usko. Class ninja phone? Akkada phone pettya, abu, kangar pettko. Akkada phone pettna malle, padayal ninja okke class lo khandi ni vayi pottu naro. Bill, sir. How much? 35. 36. 37. 38. Yes, sir. 39. Yes, sir. May I come in, sir? Aha. Meet out. लॉपले कराओ टाइम परमिशन आडू तुला डू न्यू एंट्री है वो आ रहे नहीं एंट्री वाला न्यू एंट्री नहीं आ क्या पिटेशर गुम्मा लोन लंडु पे आउट रहा गुंडा ला तू अपने टेना कुछ चकंगर का उठो दी तू लॉपल कुछ नहीं सेफ्टी कमीन आई इस ओके नो प्रॉब्लम बॉसेस पार्टी बुकमुसेरे टिकली � Mr. Test Wade, Test Wade, Test Wade. This bench is a good bench. The first two benches are in the middle of the bench. They are good students. 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 Hey! 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 Very good! Good straight down, Mata! Hello! My dear good student! Hey, Ma! Morning exercise, sir. Sir, what's up, sir? What's up, sir? Makaraki, lain apa dah? Shut up. Same dia lagu, apa lagi apa tu? Experience tu cipta lalu. Ibu ni. Oh, thank you. Much better. Library lori tu jadi. Oh, ni ni ni. Okay, soalan ni mana ni? Come on, hurry up. Okay. Ente, college kerja ni seta? Don't worry. Sain teran ke? Celak lalu ni library kerja tu. Silence. 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 Hmm.
అబ్బాయి మొహం కనిపించిందా లేదురా లేదా లేదండి ఎవరది మాట్లాడద్దానా ఒక్క విషయం రా దీని పని అయిపోయింది మీకే చెప్పేది పేపర్ సౌండ్ వినిపించినా కూడా క్షేమించేది లేదు ఎవ్వరు మాట్లాడతారు నువ్వు ఒక్కదానివే అరుస్తూ ఉన్నా హలో ప్రిన్సిపల్ గారా ఓకే సార్ వస్తున్నాను ఇదో నేను వచ్చే వరకు ఎవరైనా ఎవ్వరు మాట్లాడదని వస్తా చెప్పారా నువ్వు మాయకుండా బయటికి వెళ్ళు లేదు ఎక్కువే ఉండు మక్క ఫోన్ వస్తుంది నువ్వు డైవర్ సార్ నేను మెక్కన వేసుకోండి ఓకే హలో ఎవరు కావాలండి మక్కన ఓ నువ్వా మేడం ఫోన్ హలో మీ తాత కూడా పెళ్లి చూపులకు వచ్చి నన్ను చూసి ఇలాగే ఎగిరాడు పాపం అందుకే పెళ్లి అయ్యాక పూర్తిగా పైకి ఎగిరిపోయాడు నేను చెప్పేది అది కాదరా ప్రేమించే ముందు అన్ని చూసి మరి ప్రేమించు అన్ని చూడటానికి అమ్మాయి ఒప్పుకుంటుందంటవా దవడ పగల కొడుతుంది పీచ్చి సన్నాసి నేను చెప్పేది అది కాదురా ఆ అమ్మాయి తల్లి తండ్రి కులం గోత్రం ప్రేమించే ముందు ఈ సిలబస్ అంతా ఎవరు చూస్తారే ప్రేమించే అమ్మాయి గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుని ప్రేమిస్తే అది ప్రేమే కాదే పిచ్చి బామ్మ ఒరే నా బాధ నీకు అర్థం కావటం లేదురా నీ ప్రేమ అందరు ప్రేమల్లా ప్రాబ్లం కాకూడదని చెప్తున్నాను నువ్వు ప్రేమించే ముందు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎలాంటి కోడలు కావాలో తెలుసుకుని ప్రేమించావనుకో ఆఖరిలో మా పెద్దల్ని ఎదిరించటం ఇంట్లోంచి పారిపోవడం ఈ గొడవలు ఏమీ ఉండవరా మమ్మీ డాడీకి ఎలాంటి కోడలు కావాలో ఎలా తెలుసుకోవడం ఆ విషయాలు నాకు వదిలిపెట్టు ముందు నాకు ప్రామిస్ చేయి ఏంటి కొంపదీస్ నువ్వు కూడా ప్రేమలో పడ్డా వెటకారాలే వద్దా నన్ను రేపు మన ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి హాలిడే రిసెర్చ్ కడుతున్నాం వెళ్ళేటప్పుడు గుళ్ళోకి దండం పెట్టుకుని వచ్చే లోపు ఎవరైనా కొట్టేస్తే అందుకని వచ్చేటప్పుడు ఈ రోజు నన్ను సినిమాకి తీసుకెళ్తారా లేదా ఈ రోజు అంటే హిట్లర్ సినిమాలో చిరంజీవుల ఫీలోకు నరికి పోగులు పెట్టేస్తాను జాగ్రత్త ఏమే ఇటు తక్కువ సేఫ్టీగా ఉండు మీ సేఫ్టీ నా సేఫ్టీ అర్థమైంది మీ పనులు కాసేపు ఆపితే కాసేపు నా పనులు నేను చూసుకుంటాను అన్నమాట ఓకే నంబర్ వన్ వన్ మినిట్ సార్ హలో గుండె బ్లాకింగ్ రే మా సార్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నారా రే ఫోన్ వాడికి చెప్తాం మీరు కనివ్వండి సార్ నంబర్ టూ హలో సార్ నేను ఫ్రెండ్స్ తో పాటు క్యాంటీన్ లో ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నాను అందుకని ఫోన్ లోనే టిక్కులు పెట్టుకోండి ఫోన్ అటెండెన్స్ తీసుకోవాలా ఎందుకు సార్ టెన్షన్ పడతారు మీరు రావటం టిక్కులు వేయటం మీ ఎస్ఆర్ అంటే సీన్ లేదు కాలం మారిపోయింది సార్ సెల్లర్ ఫోన్ ఎందుకు కనిపెట్టింది సార్ రోల్ నెంబర్ టూ ఎస్ సార్ 
ఫైటింగ్ చేసుకోవడం కష్ట చెప్తాను రండి అరే శివానందు అరే అవును రా అవును రా అవును రా నేను ప్రొఫెసర్ నిన్ను స్టూడెంట్ రా ప్రొఫెసర్ అయితే ఏంటి స్టూడెంట్ అయితే ఏంట్రా పది సంవత్సరాల క్రితం ఇదే కాలేజీలో ఒకే క్లాస్ లో ఒకే బెంచ్ పై చదువుకున్నావు అది మర్చిపోయావా నువ్వైనా నేనైనా ఎప్పుడైనా ఒరే అని పిలుచుకున్నావా ఈ రోజు ఎందుకు పిలిచాను ఫ్రెండ్షిప్ డే కాబట్టి అందుకని మనం అంత హ్యాపీగా జాలీగా ముస్తఫా లేదు గిస్తాఫా లేదు అసలు ఆంధ్రాకి ఆఫ్రికాకి ఫ్రెండ్షిప్ పెట్టారు దరిద్రుడు ఆంధ్ర అయిన ఆఫ్రికా అయినా ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎందుకంత కోపం నా మీద నీకెంత ప్రేమ ఉందో నాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పకపోతే నేను తెలుసుకోలేనా పళ్ళు కొరకడానికి కళ్ళెర చేయడానికి నేనేమంత తప్పు చేశాను ఎందుకంత కోపం ఈ ప్రపంచంలో నీకంటే ఎక్కువ నాకు ఎవరున్నారు చెప్పు అభిమానించిన ఆరాధించిన అనురాగం పంచిన అన్ని నువ్వే ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ మమ్మీ ఐ రియలీ లవ్ యూ వన్ మినిట్ మేడం వన్ మినిట్ మమ్మీ మా కాలేజ్ బ్యూటీ నాతో ఏదో మాట్లాడాలని సరదా పడుతోంది నీకు తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను బాయ్ మమ్మీ ఏంటి మేడం నాతో ఏదో మాట్లాడాలని ఆశగా వచ్చారు చెప్పండి నేనే మీతో మాట్లాడడానికి రాలేదు మాట్లాడడానికి కాకపోతే పోట్లాడడానికి వచ్చారా మీరేదో ఫోన్ లో అంటుంటే ఐ లవ్ యూ అన్నానని అది మిమ్మల్ని అనుకుని ఆశగా వచ్చారు ఏమైంద్రా నీకు ఓరి సేతిరాజు నేను చెప్పేది విను ఆల్ నేను దుఃఖంలో ఉన్నాను చేసి కొట్టి బాటిల్ పగిలి నా చేతికి రక్తం చెట్టు చేయదు ఏమైందా నీ మనసుకి నువ్వు లవ్ చేసిన పిల్లని మక్కరాని నేను లవ్ చేశాను రా కానీ నాకు దొరకలేదే వీళ్ళందరూ లవ్ చేశారు వీళ్ళకు కూడా దొరకలేదు కానీ ఇప్పుడు అదే పిల్లలు నువ్వు లవ్ చేసి మా అందరికీ పార్టీ ఇస్తున్నావు ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం నాట్ నెట్ సరి పోలాసియా నో 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 సెంటిమెంట్స్ ఇట్స్ టైం టు ఎంజాయ్ మ్యాన్ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ మ్యాన్ ఎంజాయ్ కమ్ ఆన్ తగు కుర్తి తగు కుర్తి హాస్టల్లో బీరు తగ్గుతున్నారా ఆ తాగు తప్ప తాగితే తప్పు హాస్టల్కు బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది హాస్టల్ బయట తాగితేనే బ్యాడ్ నేమ్ ఏంటి నువ్వు అనేది కరదించు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి నాలుగు పీకారుకో ఎవరు మీరంటే ఏం చెప్తాం హాస్టల్ పేరు చెప్తాం అప్పుడు ఎవరికి బ్యాడ్ నేమ్ హాస్టల్కి అర్థమైందా రే తగ్గిలిపోద్ది జీటీ బుక్ బడికి వెళ్ళు గేట్ దగ్గర కాదు వీసీ దగ్గరికి వెళ్ళు వీసీ చెప్తావా వీసీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విషయం చెప్పొస్తాను కంపు కొడుతుందా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే నువ్వు తాగొచ్చి గొడవ పెడతావాస్తావంటే నువ్వు కూడా మాతో కలిసి బీ తాగుతావు మళ్ళేంటి అందరూ కలిసి చెప్పాలి చెప్పండి మీ బ్యాంకులో నాకు నా భార్యకు జాయింట్ అకౌంట్ ఉంది ఇప్పుడు నా భార్యకు విడాకులు ఇచ్చాను చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి విడిపోయాం ఇద్దరం లేగలు గానే విడిపోయాం పిల్లల విషయాలని సెటిల్ అయిపోయాయి అసలు దానికి బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉన్నట్టుగా తెలియదు సో దాని సంతకం లేకుండా నేను బ్యాంకులో ఉన్న త్రీ ల్యాక్స్ డ్రా చేయడానికి వీలవుతుందా వీలు కాదు మేడం మీ అమ్మాయా కాదు మీ ఆవిడకి లాయర్ ని ఆవిడ తరఫున నిన్ను రోడ్డు కిడదాం వచ్చాను ముందు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరు మేడం మళ్ళీ కలుస్తాను అవసరం లేదు కోర్టులో వచ్చి కలు మీ ఆవిడ్ని గెట్ లాస్ట్ ఏంటే నీ కోపం మొగుళ్ళ మీద మగాళ్ళ మీద ఈ రోజు మగాళ్ళు రేపు మొగుళ్ళేగా రే సీతరాజు 
ఇవన్నీ క్రెడిట్ పడుతున్నా ఎవరి కోసం రా నా లవర్ ని లైలో పెట్టడాలి ఆహా నీ లవర్ కోసం ఇన్ని పాటలు పడతావు నీ లవర్ అక్కడ ఏం చేస్తుంటే సార్ ఏం చేస్తుంది మాతృభాష బ్యాటు లేపింది 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 చేసింది ఏంట్రా డోర్ ప్లెక్సీ ట్రిక్స్ ఆడాలంటే వచ్చి ఆడండి నేను వచ్చి ఆడాలంటే వరల్డ్ ఫేమస్ మైకిల్ జాక్సన్ వచ్చి నాతో ఆడాలి నీలాంటి అమ్మాయిలతో ఆడాలంటే నా శిష్యుడు ఒకటి చాలు రే సేట్రా లే 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 రే ఊర్కరా ఇల్లు ఆడరా తానాల జిలేబి బాగా ఆడా కూర్చో జబ్ ప్యార్ ఈ పేజ్ మెసేజ్ ఏంటో చూడు ఆకాంక్ష అట్ మెయిన్ రోడ్ ఆర్చి షాప్ ఏ ప్రకారా తా దిగు చెప్తాను దిగా చెప్పు చేతులు ఆడించుకుంటూ హ్యాపీగా ఇంటికెళ్ళు ఒరే ద్రోహపుత్ర ఒక ఆడపిల్ల కోసం కన్న తండ్రిని తార రోడ్డు మీద వదిలిపెట్టి వెళ్తావట్రా నిర్మానుష్యం నువ్వు ఆటో రిక్షా ఎలా వెళ్ళను ఎలా ఏంటి పాడుకుంటూ ప్యార్ కియాతో ధర్నా క్యా జబ్ ప్యార్ కియాతో బాబాయ్ ప్రేమ కోసమై వలలో పడిని కొడుకు ప్రేమ కోసమై రోడ్డు నబడిని పాపం ఈ తండ్రి అయ్యో పాపం కన్న తండ్రి ఈ కడుపు అవును చూడండి ఎలాగేచ్చేది నాకేగా చాంతి ఏంటి నీకు నేనంటే ఎగతాళిగా ఉందా లేదండి చాలా రొమాంటిక్ గా ఉంది చూడండి సార్ నీకు ఇది వరకు ఒకసారి చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఐ హేట్ యూ బట్ ఐ లవ్ యూ ఇదిగోండి కంగ్రాచులేషన్స్ కార్డ్ తీసుకుని చెప్తా రేపు ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ నా కాలేజ్ లో జాతీయ జెండా మీరే ఎగరేస్తున్నానంటగా మీరు ఆ జెండా ఎగరేసే లోపు నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పేసేలా సరే సరే లేకపోతే ఆ జెండాలో ప్రేమ లేఖలు కట్టి కాలేజ్ మొత్తానికి మన ప్రేమ గురించి చెప్పేస్తాను ఆలోచించుకోండి రేపు పది గంటల వరకే టైం ఉంది ఓకే మర్చిపోకండి రేపు పది గంటల వరకే టైం ఉంది బాయ్ జెండాలో ప్రేమ లేఖలు ఎలా కడతావురా తెలిసిపోదు తెలిసిపోతుంది అందుకే సస్పెన్స్ రేపటి వరకు నన్ను గన్న నా దేశం నమో నమామి ఏంటందరు గ్రూప్ ఫోటో ఇచ్చారు కొంప తీసిన పోటీగా కొత్త వారపత్రిక ఏమైనా ప్రారంభిస్తున్నారా ఇదిగో మధ్యలో వచ్చి మా పంచారు కొట్టకయ్యాక్టలీ దాన్ని బదులు నిన్ను ప్రేమించినా ఈ పాడి మన ఇద్దరికి పెళ్ళైపోయేది ఎరా గుళ్ళు బలిసిందా అడ్డగడ్డా మా అమ్మతో సరసాలాడుతున్నా వై నాట్ మా అమ్మతో నువ్వు సరసాలాడగా లేదు మీ అమ్మతో నేను ఆడితే తప్ప ఏలా కదాలి ఏంటే ఏంటే షూరు ఏంటి షూరు కుర్రాళ్ళ పక్కన కూర్చోవద్దు నీకు ఎన్ని వందల సార్లు చెప్పాను ముందు లేక నుంచి జరుగుతున్నా అమ్మా ఏంటి మాట్లాడుతూ వర్క్ ఆపేశారు అసలు మా లతా డాలింగ్ ని చూడండి యంగ్ లేడీస్ టెన్ లాగా ఎంత స్పీడ్ గా రాస్తుందో 
ఆవిడకేం బ్రదర్ రోజు రామకోటి రాసి రాసి ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది అవును లక్ష్మి ఏమిటి ఇదంతా కొంప తీసి అందరూ రామకోటి రాస్తున్నారా రేపు ఆగస్ట్ పదిహేను కదండి మీ అబ్బాయి కాలేజ్ లో జెండా ఎగిరేయాలంట జాతీయ జెండా అయినా కాదండి ప్రేమ జెండా మీకు పూలమాల వేసి మీరు మాట్లాడుతుంటే వినాలని మా అందరి కోరిక నువ్వు స్టేజ్ మీదకి వస్తే నాకు మాట వస్తుందా వెళ్ళి కూర్చోపో సార్ నేను సీనియర్ స్టూడెంట్ ని సీనియర్ స్టూడెంట్స్ అయినా జూనియర్ స్టూడెంట్స్ అయినా కింద నుంచి వాల్సిందే ఇక్కడ ఓన్లీ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కూర్చుంటారు వెళ్ళా అంతేనంటారా వెళ్ళా ఓకే ప్రియమైన విద్యార్థులారా ఈ రోజు మనందరికీ శుభదినం ఈ శుభ సందర్భంగా మన ప్రిన్సిపల్ గారి గొంతు రాసుకుపోయింది అందువల్ల ఈ రోజు నాకు మాట్లాడే అవకాశం కలిగింది అనమాట సేఫ్టీగా స్లిప్ మీద ఏదో రాసిచ్చారు ఈ స్వాతంత్ర శుభదినాన మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు ఇలాంటి రోజు మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని కోరుతూ ఈ టెరం మెరి స్టూడెంట్ అయిన ఆకాంక్షని ఫ్లాగాస్టింగ్ చేయవలసిందిగా ప్రిన్సిపల్ గారు ఆదేశిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు ప్లీజ్ ఐ లవ్ యూ చెప్పేసండి ఆకాంక్ష త్వరగా రావాలమ్మా నువ్వు వచ్చి కూర్చోరా ఉడిపి హోటల్ అనుకుంటున్నారా ప్రేమించడానికి మనసే కాదండి చూడ్డానికి కళ్ళు కూడా కావాలి లిప్టాం పడుకోకూడదని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను లే నాన్న చేమా ఒంట్లో బాగాలేదా ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదు ఏమి లేదన్నావు అంటే ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు అనమాట ఎవరా అబ్బాయి ఏ అబ్బాయి అదే గులాబీ రేఖల మీద ప్రేమ రేఖలు రాశాడే అతను ఎవరు నా క్లాస్మేట్ ఏంటే వ్యవహారం గులాబీ రేఖల వరకు వచ్చిందంటే నా తల్లి ప్రేమతో పోటీ పడుతున్నట్టే ఎలా ఉంటాడు పర్వాలేదు అమితాబ్ అంత హైట్ ఉంటాడా అమీర్ ఖాన్ అంత ఉంటాడు అలాగా కొన్ని కలరు కాదు బ్లాక్ అండ్ వైట్ చాలా ఎప్పుడు ఈ మమ్మీ అంతే ఓకే అబ్బాయి నీకు నచ్చాడు కదా అమ్మయ్యా ఓన్లీ పెళ్లి కొడుకుని వెతికే బాధ్యత తగ్గించావు పెళ్ళా పెళ్ళా అని పిచ్చి చూపులు చూస్తావేంటే అబ్బాయి అడ్రస్ చెప్పు పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేయాలి మమ్మీ అవునమ్మా ఆడదాని జీవితంలో ప్రేమించడం గొప్ప కాదు ప్రేమించబడ్డడం గొప్ప అప్పుడే ఆమె కాపురం పది కాలాలు నిలబడుతుంది మరి నువ్వు కూడా ప్రేమించేగా పెళ్లి చేసుకున్నా నీ కాపురం సంగతి ఏమైంది అందుకని నో లవ్ నో మ్యారేజ్ మమ్మీ నిన్ను బాధ పెట్టాను నువ్వు పెళ్లి చేసుకోమని నా గురించి చెప్పావు నేను పెళ్లే చేసుకోనని నీ గురించి చెప్పాను అది కాదు మమ్మీ నేను నీకు దూరం కాకూడదనే కదా డిగ్రీ తర్వాత కూడా నన్ను డాక్టర్ చదివిస్తున్నావు అలాంటి నువ్వే నన్ను పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోమంటే సారీ మమ్మీ అవును మా అమ్మ నుంచి దూరం చేసే ప్రేమ గాని పెళ్లి గాని చివరికి మొగుడు గాని 
నాకొద్దు నాకు అమ్మే కావాలి అమ్మకి నేను నాకమ్మ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తుందా కామెంట్ చేస్తుంటే అది కేర్లెస్ గా వెళ్ళిపోతుందా ఆడవాళ్ల మాటలకే కాదురా ఏదో రోజు మనసులో ఉన్న మాటను బయటికి చెప్పేస్తారు అంతవరకు మనం ఎయిట్ చేయాల్సిందే చంటి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదని ఒకసారి చెప్పాను మనిషి తర్వాత ఒకసారి చెప్తే అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అనమాట వినపట్టలేదా నీకు లుక్ మేడం ప్రేమ గుడ్డిదే కాదు చెవిటిది కూడా ఏ ఆకాంక్ష ఏంటి అలా డల్ గా కూర్చున్నా ఉడ్బీ డాక్టర్ వి నీ ఉడ్బీ గురించి ఆలోచిస్తూ నువ్వు పేషెంట్ అయిపోకు చూడు మన వాళ్లంతా ఎంత ఫ్రీకౌట్ గా ఉన్నారు నువ్వు మొదలు పెట్టావా ఇంకా గోల పడ్డాక నీ దగ్గరకు వస్తే సి ఈ వయసులో ముడుచుకుని కూర్చున్నావు అనుకో ముసలి వయసులో బాధపడిన ప్రయోజనం ఉండదు నాకు తెలిసి చంటి నీకు అన్ని విధాలా సరైన జోడు నన్ను అడిగితే పెళ్లి కాని ప్రతి అమ్మాయి చంటి లాంటి బాయ్ ఫ్రెండే కావాలని కోరుకుంటుంది ఎందుకో తెలుసా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ జోవియల్ గా ఉంటాడు కనుక థింక్ వన్ ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు రామేశ్వరం వెళ్ళినా శనీశ్వరం తప్పలేదేనా తప్పదండి ఈ లోకంలో నాకు మీరు మీకు నేను తప్ప ఇంకెవరు ఉన్నారు చెప్పండి ఏంటిది ప్రదక్షిణాలండి గుడి చుట్టూ మీరు మీ చుట్టూ నేను అదే పెళ్లి కావాలని మీరు మీతోనే పెళ్లి కావాలని నేను ప్రదక్షిణాలు చేస్తున్నా మహాప్రసాదం యునో సంథింగ్ మీతో కాలేజీలో రోజుకు ఒక గంట కలిసి మాట్లాడిన మిగిలిన ఇరవై మూడు గంటలో ఆ గంట తాలూకో మెమరీస్తోనే గడుపుతున్నానండి నమ్మలేకపోతున్నారు కదా నమ్మాలండి అదే ప్రేమ అంటే మీరు కూడా ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేయండి అప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది ఎవరితో రోజుకి ఓ గంట మాట్లాడి మిగతా ఇరవై మూడు గంటలు మాట్లాడకుండా ఉండటమే ప్రేమంటారు అంతేనా ఎగ్జాక్ట్లీ సరే ఈ రోజు నాతో మాట్లాడారు కదా ఈ రోజు నుంచి ఒక నెల రోజులు నాతో మాట్లాడకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి కరెక్ట్ గా ఈ రోజు నుంచి ముప్పై రోజులు నాతో మాట్లాడకూడదు కాలేజీలోనే కాదు ఎక్కడ కనిపించినా మాట్లాడకూడదు అప్పుడే నేను మీ ప్రేమని మీ మాటల్ని నమ్ముతాను ఎట్లారా నీతో ఆ అమ్మాయి మాట్లాడితే సంతోషంతో అన్నం తినవు ఆ అమ్మాయి మాట్లాడకపోతే బాధతో అన్నం తినవు ఏమిట్రా నాన్న అసలు ఆ అమ్మాయి నన్ను ప్రేమిస్తోందంటావా ఒరే ప్రేమిస్తుంది కనుకనే ముప్పై రోజులు గడువు పెట్టింది ప్రేమించకపోతే ఎప్పుడో పోరా అనేది నిజమా నిజం రా ఒక రికార్డ్ బుక్ నే సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేని వాడివి ఇక లైఫ్ నెలా హ్యాండిల్ చేస్తా లవ్ ఇస్ నాట్ ఇట్ జోక్ ఏంటి బాబు పొద్దున్న ఇటు వచ్చారు జన్మభూమికి సమాధానం చేద్దామనా శుభ్రంగా ఊడ్చుకునే ఆటు కొట్టేయండి ఏంటో బొత్తిగా కుర్రలకి దేశభక్తి రాష్ట్రభక్తి లేకుండా పోతుంది ముప్పై 
ఇరవై రోజులు గడువు పెట్టిన అమ్మాయి ఈ రోజు కూడా కాలేజ్ కి రాలేదట అయినా ముప్పై రోజులు గడువు ఏమిట్రా మౌన భాగంలో పంచాంగం ప్రేమలా బాధపడకురా సహోదరా సహోదరాడు ఆడి బాధ ఆడిది ఈడు బాధ ఈడిది ఎటు వెళ్ళిపోయింది మనసు అది ఎటెళ్ళిందు నాకు బాగా తెలుసు నైనా సంటి ఎటు వెళ్ళిపోయింది మనసు అది ఎటెళ్ళిందు నాకు ఏంట్రా నోరు మేమన్నా ఏంటక్కడ ఆడాళ్ళతో అసెంబ్లీ పెట్టావే జాగ్రత్త ఏంటి అసెంబ్లీ పెట్టావు నేను పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం లో చిక్కున్నాను ఏంట్రా నువ్వు కూడా స్టీరింగ్ కమిటీలో చేరావా ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఫా అంత మాట అనుకురా ఈ వారం మీ ప్రశ్న నా సమాధానం శీర్షిక్ సమాధానం రాసేవా కాస్త ఇవ్వవే ఒరే ఇదేదో ప్రేమ ప్రశ్నలా ఉందిరా ప్రేమ పక్షి నువ్వే ఆన్సర్ చేయాలి నా లైఫ్ క్వశ్చన్ కే ఆన్సర్ లేదు నీ క్వశ్చన్ నేను ఎక్కడ ఆన్సర్ ఇవ్వను ఇది పంపింది ఎవరో తెలుసా నాన్న నీ మెడికో కాదు లేడీస్ గౌరవనీయులైన ఎడిటర్ గారికి నేను టెంపుల్ బెల్స్ యూనివర్సిటీలో మెడిసిన్ చదువుతున్నాను ఆరు నెలల నుండి మా క్లాస్మేట్ ఒక తను నన్ను ప్రేమించ చూడమ్మా ఇది చిన్న పిల్లల వ్యవహారం నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి సీరియస్ గా కార్టూన్ చూసుకో థ్యాంక్ యూ ఆరు నెలల నుండి నేను క్లాస్మేట్ ఒక తను నన్ను ప్రేమించానని వెంటబడుతున్నాడు ఫస్ట్ లో నేను కూడా లైట్ గా తీసుకున్నా కానీ రాను రాను అతని పట్ల నేను కూడా అట్రాక్ట్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది అతను మాట్లాడే తీరు ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పే పద్ధతి అంతా ఓ పెళ్లి కాని అమ్మాయిని ఆలోచింపజేసే విధంగా ఉన్నాయి ఈ లెటర్ రాసే సమయానికి నేను అతనంటే పూర్తిగా ఇష్టం లేదని చెప్పలేని విధంగా నన్ను ఆకర్షించాడు ఫైనలీ వన్ థింగ్ ఐ షుడ్ టెల్ యూ ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ నేను అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను మాట మర్చిపో మీరైతే ఒక మంచి ఫ్రెండ్ గా మిగిలిపో 
మావాడి పేరేంటమ్మా పట్టించుకోకు ఇది నా ఓల్డ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నువ్వు పోటీకి వచ్చేసరికి భరించలేక అలా మాట్లాడుతోంది అవునన్నా ఎంతైనా నా అన్న డాక్టర్ కదా ఏ పేషెంట్ ను లవ్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాను నీలాంటిది నా అన్నయ్యకి దొరకడం అంటే ఉడతకి చామకాయ దొరికినట్టే ఎవరమ్మా నువ్వు ఆకాంక్ష ఎంత అన్నగా ఉన్నా ఒక్కొక్క చెప్పు ఉంటారు వీళ్ళని చూసి భయపడకే గుండె బిగు చేసుకుని ధైర్యంగా కూర్చో భయపడకు ధైర్యంగా ఉండు నేను వెళ్ళి జ్యూస్ తెస్తాను అమ్మాయి ఎలా ఉందో చెప్పలేదేంటి ఎలా ఉంది అంట్రా పాలల్లో కడిగిన ముచ్చెంలా ఉంది నీకు నచ్చింది కదా రే నీకు నచ్చితే మాకు అందరికి నచ్చినట్టే అమ్మాయి ఎంతగా నచ్చిందో నా టెన్షన్ చూస్తే కనపడటం లేదు అవతల కరెంటు పోయినా చేత్తో జ్యూస్ పిండుతున్నాను అమ్మాయికి వెళ్ళని అమ్మా నేను నీకు చెప్పనా చెప్పు చెప్పే కాదనకూడదు నీ ప్రేమనే కాదనలేదు ఎవటో చెప్పరా నీతో చెప్పకుండా నేనే పని చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు కాదన్నని ఒట్టేసి చెప్పు ఏమిట్రా ఆకాంక్ష నాకన్నా ఒక్క సంవత్సరం పెద్దది నీ గుండె కూడా ఇంత వేగంగా కొట్టుకుంటాను కదా ఏం చేయమంటావా ఆకాంక్ష నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాను ఈ విషయం నీకు ప్రేమించక ముందే తెలుసా లేదమ్మా ఆ అమ్మాయి నన్ను ప్రేమిస్తోందని తెలిసాకనే తెలిసింది కానీ ఆకాంక్షకి ఈ నిజం ముందు నుంచే తెలుసు అందుకే నన్ను దూరంగా ఉంచింది మా ప్రేమని ఈ లోకం ఒప్పుకోదని వాదించింది నేనే ధైర్యం చెప్పి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను చెప్పమ్మా మా ప్రేమకి ఇదొక ప్రాబ్లం అంటావా ఏంటమ్మా నేను చేసింది తప్ప లేదంటే ఆకాంక్ష నాకంటే ఒక సంవత్సరం ముందు పుట్టడం ఆ అమ్మాయి తప్ప లేదురా నిన్ను ఒక్క సంవత్సరం లేట్ గా కానీ నేనే తప్పు చేశాను అమ్మా తీసుకెళ్లి నా కోడలికి ఇది సంతోషం సంతోషం కాదా వెయ్యి అబద్ధాలు అడైన పెళ్లి జరపన్నారు పెద్దలు కానీ ఈ ఒక్క నిజం దాచి ఈ పెళ్లి జరపాలి అదంతా నేను చూసుకుంటానులే ఇదిగో మీ నాన్నకైనా బామ్మకైనా ఇప్పుడే చెప్పకే పదా జనని జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదీయసి ఏ తల్లి నిను కన్నదు ఏ తల్లి నిను కన్నండి జ్యూస్ తీసుకోండి పాడ్డం మానేమని నేరుగా చెప్పచ్చు కదా లక్ష్మి తీసుకోండి తీసుకున్నా తీసుకురా అత్తయ్య తీసుకోమ్మా తీసుకోమ్మా కోడల పిల్ల ఎందుకు అంత కంగారు పడిపోతున్నావు పెళ్లి గురించేనా అంత సభ్యంగా శుభంగా జరిగిపోతుంది బాధ్యత అంతా నాది అర్థమైందా నాకేం అర్థం కావట్లేదు గుమ్మానికి తోరణాలేంటి ఈ తావు మేళమేంటి ఈ పాడేంటి అంటే ఏదైనా కొత్త వ్రతం చేస్తున్నావా వ్రతం కాదు బాబు కర్మకాండ అవునండి మూడు నెలల్లో ఏ క్షణంలోనైనా మీరు పోతారని ఆఫ్రికానంద స్వామి చెప్పారు మూడు నెలల్లో ఏ క్షణంలోనైనా నేను పోతానని చెప్పా ఎవడే ఎవడే ఆఫ్రికానంద స్వామి పాపం మహాపాపం ఆయన దైవాంత సంబుతుడండి ఇక్కడ చెంబేం కాదండి లోపల రండి వీరేనండి నా ఒకటో భర్త నమస్కారం అన్నయ్య గారు 
నమస్కారం తమ్ముడు వీడియో కూడా వరుసలు కలుపుతున్నాడు అయినా నాకు కాబోయే రెండో భర్త కురుక్షేత్ర నాటకంలో ఓటో కృష్ణుడు రెండో కృష్ణులాగా ఒకటో మొగుడు రెండో మొగుడు అంటే అవునన్నయ్య నువ్వు ఫస్ట్ మొగుడివి నేను సేఫ్టీ సెకండ్ మొగుడు నువ్వు సేఫ్టీ నువ్వు నువ్వు కొట్టినా బాధపడతానయ్య నేను నీ తమ్ముని కదా డాడీ అన్నయ్య చాలా అందంగా ఉన్నాడు కదా అవును బాబు ఆగిపోయే దీపానికి వెలుతురు ఎక్కువ ఇంకా నయం రేటు తక్కువ బీడికి పొగ ఎక్కువ నవ్వు కాదు ఎవడే ఆ స్వామిజీ ఎవడే నేను చచ్చిపోతానని చెప్పిన ఆ స్వామిజీని ఈ కట్టుతో నరికేసి ఆయన చంపితే మీకు ఊరి శిక్ష పడుతుంది మీ చావు ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది నా పెళ్లి కూడా లేట్ అవుతుంది అందుకే హాయిగా నా ఒళ్ళో పడుకొని ప్రశాంతగా కళ్ళు మోయాలి ఆయన చావు నేను చూడలేను కావాలంటే నేను మీ ఒళ్ళో పడుకుని హాయిగా కళ్ళు మోస్తాను ఏమిటోనమ్మా మా కాలంలో పెళ్ళైన తర్వాత కూడా మొగుడిని చూడాలంటే సిగ్గుతో తలుపుతాటుకు వెళ్ళేవాళ్ళం మరి అందుకే అంత ఆలస్యంగా పుట్టాను మరి ఇప్పుడు పెళ్లి కాకుండానే జంటగా కూర్చుంటా పుట్టేశాడు చూడమ్మా అమ్మాయి జాతకం అది అబ్బా ఏమిటే నువ్వు శుభవాన్ జాతకాలు చదువుతుంటే కళ్ళదోళ్ళాగుతావు వసే ముసలి కలవాల్సింది జతక అన్ని జాతకాలు కావు ఇదంతా ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు కదా నీకు పాట పాడం వచ్చామా నాక అందుకే మిమ్మల్ని అడగలేదు మీరు కాసేపు ఊరుకోండి నువ్వు పాడమ్మా నేనా ఏమిటే పెద్ద అప్పుడు ఎత్తగా అయిపోయినట్టు అదంటే చాలా ఇస్తున్నావు కాదండి నీకెందుకు నేను వాడిస్తాను కదా పాడమ్మా నువ్వేమిట్రా అప్పుడే పార్టీ మార్చేసావు అమ్మా ఆదేశాన్ని బట్టి ఆలాపన్ని అవసరాన్ని బట్టి పాటని అచ్చిరానప్పుడు పార్టీని మార్చేయాల్సిందే నువ్వురా నేను చెప్తా ఏం భయం లేదు పాడే అయ్యో నీకేం పర్వాలేదు నేను ఉన్నాను కదా పాడే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అత్త లేని కోడలు తమురాలు ఓయమ్మా కోడలేని అత్త గుణవంతురాలు దానికి ఆకాంక్ష నాన్నగారు పర్మిషన్ కావాలి అంటే ఆకాంక్ష నాన్నగారు ఉన్నారు మిలిటరీలో బస్ వెరీ గుడ్ ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారో చెప్తే ఆయనతో మాట్లాడి నేను మాట్లాడే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయింది ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు ఏం చెప్పేది ఆకాంక్ష రెండేళ్ల వయసులో ఆయన నాకు విడాకులు వచ్చారు పోలేమ్మా జరిగిన దాని గురించి ఆలోచించి బాధపడ్డా దానికి జరగాల్సిన శుభకార్యాన్ని గురించి ఆలోచిద్దాం అమ్మాయి పెళ్లి ఆయనతో ముడిపడి ఉందనే నా బాధ లేకపోతే కోరొచ్చిన మిమ్మల్ని కాదని సాధనే చేయగలనా ఆకాంక్ష పెళ్లికి ఆయనకి సంబంధం ఏమిటి కోర్టు మాకు విడాకులు ఇచ్చినప్పుడు ఆకాంక్షను పెంచే బాధ్యత నాకు పెళ్లి చేసే బాధ్యత ఆయనకు అప్పగించింది పెంచే బాధ్యత అయిపోయినట్లే ఇక పెళ్లి చేసే బాధ్యత మీదే అంకుల్ ఇంకా ఆమెకు మొగుడు మిగిలున్నాడేమో కానీ నాకు మాత్రం తండ్రి లేడు ఆకాంక్ష నువ్వు ఉండమ్మా మీరే చెప్పండి అంకుల్ తండ్రి అంటే ఎవరు బిడ్డ చిన్నతనంలో తప్పటి అడుగులు వేస్తుంటే ఆ అడుగుల్ని చూసి మురిసిపోతూ సరిదిద్దేవాడు కానీ నా తండ్రి నేను తప్పటి అడుగులు వేసే వయసులో ఆయనే తప్పటి అడుగు వేశాడు నా తల్లికి విడాకులు ఇచ్చాడు అంకుల్ నన్ను మా అమ్మని ఒంటరి వాళ్ళని చేశాడు ఈ లోకంలో నాకు మా అమ్మ మా అమ్మకి నేను తప్ప ఇంకెవరు లేరు ఎందుకు మీకే విధమైన అభ్యంతరమూ లేదమ్మా మీకే లేని బంధం మాకు బంధుత్వం ఎలా అవుతుంది ఒక విషయం చెప్తున్నాను మా వాడంటే మాకు ప్రాణం వాడికి నువ్వే ఆరో ప్రాణం సో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా మేము మీ పెళ్లిని నిర్విఘ్నంగా జరిపిస్తాం లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో 
ఎంత బాగా పాడుతున్నది ఓహో జగమే ఓ గనుగా ఓ గనుగా సా గనుగా ఆ ఈ పండు వెనల్ చూస్తుంటే మీకేమనిపిస్తుంది వాటర్ బాటిల్ తాగి కాకిలాగా హాయిగా నీ ఒళ్ళు పడుకోవాలనిపిస్తుంది ఏవే ఎవరితోనే మాట్లాడుతున్నావు నా కాబోయ భర్తతోనండి ఏడోడు ఎక్కడున్నాడు నమస్తన్నా ఇక్కడున్నా ఎక్కడా పక్కనే ఉయ్యాలుగుతున్నా ఇక్కడే ఉన్నా పక్కనే గట్టిగా మాట్లాడు ఇక్కడే అన్నా ఎక్కడు నేనే అన్నా అయ్యి బాబోయ్ ఏంటి రైతు నెలగా ఉన్నావు మొన్న బాగానే గట్టావుగా మొన్న చూసింది పగలు కదన్నా ఓహో పగలు టైప్ లో రాత్రి టైప్ లో ఉంటావా రే నీకు దండం పెడతాను రా రాత్రి వచ్చేటప్పుడు తెల్ల ప్యాంటు తెల్ల చొక్క వేసుకుని చావరా అలాగే వేసుకుంటాను కదా కాసేపు ఉయ్యాలు ఉప్పు నేను నీకు ఉయ్యాలు అవునండి అంత ముచ్చట పడుతున్నారు కాస్త ఉప్పండి రే శివానందం నీ బతుకే బతుకురా ఆహా పతివ్రత వైఫ్ సేఫ్టీ మొగుడు కఠినంగా ఈ ఎడబాటు నేను భరించలేను కనీసం నీ దగ్గర ఉంటే ఓ పుట అయినా ఇవ్వు అలాగే ప్రియా నువ్వు ఎప్పుడు అడుగు కావాలి జోలు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నా ఫోటో ఆడితే నేటి ఇచ్చాడ్రా అది ఫోటో అన్నయ్యా కెమెరామెన్ ఫాల్ట్ కెమెరామెన్ ఫాల్ట్ కాదురా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కెమెరా మెన్ అందరు గెలిచిన నీ ఫోటో ఇంతకంటే దరిద్రంగా తీయలేదు ఈ నెగిటివ్ నేను ఆ గుండెల్లో డెవలప్ చేసుకుంటాను వద్దు గుండెల్లో దాచుకోవడం ఎందుకమ్మా నాకు ఇయ్యి నేను పెద్ద చేసి గోల్డ్ ఫ్రేమ్ కట్టి బాడకి మేఘలు కొట్టి పిలిస్తానే గడుపులు మాడ నేను ఇక్కడే దట్టానే నానమ్మ హాజరుద్దీన్ సిక్సర్ కొట్టాడే కొడితే కొట్టారు కాసం నెమ్మదిగా కొట్టమని వే లేకపోతే టీవీ పగిలిపోద్ది లత డాలింగ్ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించు వందేళ్ళు చల్లగా బ్రతకండి బాబు ఏం లేదే మొన్న కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టడం మర్చిపోయాం ఆ విషయం గుర్తొచ్చి సంతోషించాం లేరా సన్నాస అమ్మాయిని లోపల తీసుకెళ్ళు హలో ఆకాంక్ష ఎప్పుడు వచ్చావు ఇప్పుడే వచ్చాను బాగున్నావా రావే కోడలా రా వచ్చేసాను నా కోడలకి కోడలు నిండు చంద మామ పొగడేది ఏదో ఆ అమ్మాయిని డైరెక్ట్ గా పొగడొచ్చుగా ఆ అమ్మాయి నాకన్నా బాగుందని ఎందుకు చెప్పాలి సరేలే గాని మొన్న జాతకాలు నీ చేతికి ఇచ్చాగా తీసుకురా జాతకాలు ఇప్పుడు ఎందుకు అత్తయ్యా పురోహితులు ఆ విషయం చూసుకుంటారుగా అదేమిటే పురోహితుడు చూసిన దానికి నాలాంటి పెద్దలు చూసిన దానికి తేడా లేదు లోపలికి వెళ్ళి తీసుకురా టెండూల్కర్ ఒకటే ఆడే అవకేం చేస్తాడే వాడికంటే వయసులో పెద్దదాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ ఇష్టం ఎస్ఎస్ రెండు చేయడమే ఇంకీ మ్యాచ్ ఇడ్డం వేస్ట్ పుష్యమీ నక్షత్రం మకర రాశి ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఎవరి జాతకాలే ఎవరిదైతే నీకెందుకే అది కాదే ముస్లి జాతకాలు ఎవరో ఫ్రాడ్ చేశారు నీకంటే ఫ్రాడ్ ఎవరే చూడు ఎవరి జాతకం అది ఎవరో పక్కెంతాళ్ళు నువ్వు అందరికన్నా ఓల్డ్ ఫ్రాడ్ ఏ ఫ్రాడ్ ఏంటి ముస్లి మీ అమ్మా నాన్న నీకు తెలుగు నేర్పనందుకు సంతోషంగా ఉంది ఇదేంటి ఇది వరకు తెలుగు చదవలేదని తిట్టేదాన్ని ఇప్పుడు తెలుగు రానందుకు ముద్దు పెడుతున్నావు అంత దైవలీన మైసూరు మహారాజా వచ్చిన ఇంత ఘనంగా ఉండదు కదా నేను చెప్పినప్పుడు వాయించండి చచ్చినప్పుడు వాయించండి అమ్మగారు ఏం చేస్తారా రెండో అయ్యారి తలారస్నానం చేస్తున్నారు బాబోయ్ 
అప్పుడు వాడిని రెండో ఎగారి పెడరా ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు రేపు పోతారు మా సేఫ్టీ మేము చూసుకోవాలి కదా నా సేఫ్టీ నాకు కంపంపించిందిరా పద పద అదా దరిద్రుడా దిష్టి <laughs> ఏంటి బాబు కరెంట్ కట్ చేద్దని ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫీస్ మేము డబ్బులు ఇస్తుంటే నువ్వు షో మధ్యలో కరెంట్ కట్ చేయమని మాకు డబ్బులు ఇస్తున్నా లవ్ స్టోరీ సినిమాలో ఇదొక సీన్ నీకు అర్థం కాదు కానీ నువ్వేం చేయాలి అర్థమైంది కదా తప్పైపోయింది మన క్లాస్ మేట్స్ అందరూ ఒరే వెధవా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని థియేటర్ల చుట్టూ తిరగడమే కానీ లవర్ని కనీసం ముద్దైనా పెట్టుకున్నామని అడిగారు అందుకే ఎనీ హౌ సారీ చీకట్ లో ఎవరు చూడకుండా ముద్దు పెట్టుకోవడం తప్పు రేపు అందరూ చూస్తుండగా మన కాలేజ్ ఫ్యారవల్ ఫంక్షన్ లో డయస్ మీద నేను ముద్దు పెట్టుకుంటాను సరేనా రేపు అందరూ చూస్తుండగా ఫ్యారవల్ ఫంక్షన్ లో డయస్ మీద నేను ముద్దు పెట్టుకుంటాను Now the program starts with Shrinkara Shakuntalam by our fourth year students YBS Kishore and Geeta.
పగటి కళలు చాలు లేవే నాది పగటి కళేనా మా పెళ్లి జరగదా అమ్మా నీ పెళ్లి జరిపిస్తే నీ డాడీ బెల్ట్ తోనో బూటు తోనో నా పెళ్లి చేస్తారు అమ్మా నీకు డాడీ అంటే నిజంగా భయమా భయమా నువ్వు ఆయన చూస్తే ఇలా మాట్లాడేదానివే కాదు పెరిగేది నా బిడ్డ తెలుసా ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత తల్లి పోయా బిడ్డకి ఏమైనా అయితే డాక్టర్లు దేవుళ్ళు ఎవరు ఏం చేయలేదు కావాలంటే వంద రెండు వందల మంది చేత అంగ ప్రదర్శన చేయిస్తాను నా బిడ్డ కోసం డాక్టర్ సిజేరియన్ చేయాల్సి వస్తుంది కాకపోతే తల్లి కానీ బిడ్డ కానీ ఏదో ఒక ప్రాణానికి గ్యారంటీ ఇవ్వగలం తల్లి ప్రాణానికి ఏం కాదు ఆ దేవుణ్ణి నమ్ముతుంది ప్లీజ్ సేవ్ మై చైల్డ్ ప్లీజ్ క్యారీ అవు ప్లీజ్ నువ్వు డాడీని ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నావు కదా విడాకులు ఎందుకు ఇచ్చావు నేను ఇచ్చానా ఏమిటి ఇంకా ఎవరు రాలేదు కదండి ఎవరు రావాలి కావాల్సిన వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళ ఈ లోకంలో నీకు నేను నాకు నువ్వు ఇప్పుడు మనకి పాప కావాల్సిన వాళ్ళు అమ్మా రాధిక ఎవరు వీళ్ళు అదేంటండి మా అమ్మ నాన్న ఇన్నాళ్ళు ఏమైపోయారు మీరు పెద్దల నిద్రించి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆ కోపంతో రాలేదు ఇప్పుడు పాప పుట్టిందని తెలిసి ఓహో పాప కోసం వచ్చారా మా కోసం కాదు అంతేనా ఏంటి కన్న వాళ్ళని చూడగానే కట్టుకున్న వాడిని కన్నబెట్టని మర్చిపోయావా వాదోపవాదాలు విన్న తరువాత భార్యాభర్తలు విడిపోవటానికి కారణం ఏదైనప్పటికీ వారి ఇరువురి సమ్మతంపై కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేయడమైనది వారి ఇరువురికి కలిగిన ఏకైక సంతానం చిరంజీవి ఆకాంక్ష ఆడబిడ్డ కావడంతో పెంచే బాధ్యత తల్లికి పెళ్లి చేసే బాధ్యత తండ్రికి అప్పగించడమైనది అయితే వారానికి ఒకసారి తన కూతుర్ని చూసుకునే అవకాశాన్ని తండ్రికి కల్పించడమైనది మీ పాప నా కూతురు ఏడుస్తుంటే నేను చూడలేను వారానికి ఒకసారి నా కూతురు నా కోసం ఏడవటం నేను భరించలేను ఈ ఎడబాటు నేనే దిగమింకుంటాను పెంచుకోమానండి ఎంత కాలం పెంచుకుంటుందో పదేళ్లు పదిహేనేళ్లు పద్దెనిమిదేళ్లు కానీ పెళ్లిళ్ళు రాగానే నా దగ్గరకు పంపించమానండి నా కూతురు పెళ్లి నేనే ఘనంగా చేస్తాను నాకు నచ్చిన వాడితో ఆయనే ఇచ్చాడనుకో నువ్వెందుకు ఒప్పుకున్నావు భార్య అంటే భర్త సుఖం కోరుకునేది నేను దూరంగా ఉంటేనే ఆయన సంతోషంగా ఉంటానన్నారు అందుకే విడాకులు కొప్పుకున్నాను మేము కలిసి నడిచింది ఏడడుగులైనా కాపురం చేసింది ఏడేలైనా ఏడు జన్మలకి సరిపడ ఈ జ్ఞాపకాలు మిగిలాయి అవి తలుచుకుంటే ఈ పాతికేలు ఒంటరిగా బ్రతికాను నువ్వెందుకమ్మ ఒంటరిగా బతకడం అప్పుడే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుని ఉండొచ్చుగా నెల్లో పడేవరకు ఇది తాలి ఒకసారి ఆడదాని గుండెల మీద పడ్డాక శరీరంలో ఒక భాగం అయిపోతుంది గుండె ఆగే వరకు దీన్ని దీన్ని కట్టిన వాటి గుండెలోనే దాచుకోవాలి హలో నాన్నజీ గారు 
హలో 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 కూసో ఏమండి మీరు నాకు చిన్న హెల్ప్ చేసి పెట్టారంటే మీరు ఏదడిగితే అది ఇచ్చేస్తానండి మ్యాటర్ ఏందో చెప్పు ఏమి లేదండి నాకు ఒక గాని ఒక పెళ్ళ ఉందండి దానికి రెండో మొగడ తయారయ్యండి వండి ఏ చేయాలండి అంతనే కదా అంతనే కాదండి నా పెళ్ళాన్ని రెండో పెళ్లి చేసుకోమని ఒక ఆఫ్రికా అంత స్వామి దాడిలో పొడుక్ అవుతాయండి వాడు సలహా అవుతాయండి అంతనే కదా వండి కూడా చేయండి ఈ రెండు సవాళ్ళు నాకు కావాలండి రెండో మూడు ఐడియాలు ఇచ్చే స్వామీజీ ఉన్నాడు ఆ రెండు శవాలు నీకు కావాలి మనిషి చూపిస్తా ఎల్లుండి నువ్వు మహాలక్ష్మి బంగారం మంచి పాటకు పల్లవి చరణంలా ఇద్దరు అంత బాగా కుదిరారు అరే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వయసు అవునండి అమ్మాయి అబ్బాయి కన్నా ఒక సంవత్సరం పెద్దది మరి ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసండి మరి నాకు ఎందుకు చెప్పు మీతో చెప్పాలనుకున్నాను అప్పటికండి కానీ సమయం చూసి చెప్తామని ఆగానండి ఇద్దరు మంచి ఏడు జోడు ఏమండి ఒకసారి చూడండి చూడండి ఏమండి వాళ్ళ తల రాతలే కాదండి ఆ బోర్డు మీద రాతలు కూడా వాళ్ళని కలవమంటున్నాయి వాళ్ళని మనం ఎందుకంటే విడతీయాలి ఏమండి ఏమండి ఎంతో మంది సమస్యలకు సమాధానం ఇచ్చిన మీకు ఇదొక పెద్ద సమస్య చెప్పండి ఈ సమస్యకు నేనెంత మందికి సమాధానం చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నాను అంతే అయినా ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సిన వాళ్ళకి ఇదొక సమస్య కానప్పుడు మనం ఎందుకు వాడని విడదీయడం సినిమా చూడలే చైన్ జంపు అండ్ జంపు నాకు కూడా సినిమాకి టైం అయిపోతుంది నేను మళ్ళీ వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటాను సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆ అబ్బాయి ఎందుకు వచ్చాడు అప్లికేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు మేడం Sorry for being late. Sir, let's see the match. Damn it. I've been told that I've been to friends and family members. I've been to all the people. What's going on? My daddy, for an exchange person, I've been to open the bank account. 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 What bank account? Indian bank. Indian bank. Indian bank. Indian bank. 
నేను అప్లికేషన్ ఇచ్చింది కూడా ఆ బ్యాంక్ లోనే అయ్యో మీ అమ్మగారికి నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తెలిసిందంటే మన పని మంచిగా మేడం లేరా లేరు గంట క్రితమే తలనొప్పిగా ఉందని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి వెళ్తున్నట్టు గంట తెలుసా తెలుసు నీ అప్లికేషన్ చూసే వచ్చాను ఈ అప్లికేషన్ లో నీ వయసు ఒక ఏడాది పెరిగింది ఈ విషయం నాకు ఎందుకు ముందుగా చెప్పలేదు సారీ అండి చూడుబాబు నేను మగ పిల్లని కని ఉంటే తొమ్మిది నెలలే మోసుండేదాన్ని కానీ నేను కన్నది ఆడపిల్లని జీవితాంతో నా కడుపులోనే దాచుకోవాలి ఈ విషయం నేను నా మనసులోనే దాచుకుంటాను కానీ నీ మమ్మీ డాడీకి తెలిస్తే వాళ్ళకి తెలుసా అండి తెలిసే మా పెళ్లికి ఒప్పుకున్నారు డాడీ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నా మిమ్మల్ని మా ఇంటికి రమ్మని చెప్పారు ఏంటండి రావడం కుదరదా ఈ సంవత్సరంలో ఆఖరి రోజు నా కూతురుతో ఆనందంగా గడిపే చివరి రోజు అదే కాకపోతే ఆ ఫంక్షన్ ఏదో మా ఇంట్లోనే అరేంజ్ చేద్దాం అదేంటి మమ్మీ ఏమైంది నీ డాడీ కోర్టు నోటీస్ పంపారు నిన్న ఇంటి దగ్గర పంపమని ఈ వయసులో నీకు పెళ్లి చేసి అత్త మామల ఇంటికి పంపాలి కానీ నేను ఆయన ఇంటికి పంపమని కోర్టు తోర బెదిరిస్తూ నోటీస్ పంపించారు ఆయన నోటీస్ పంపిస్తే నేను వెళ్ళాలా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఎలా పెరిగానో ఎలా ఉన్నానో పట్టించుకోని తండ్రి ఈ రోజు కోర్టు నోటీస్ పంపిస్తే ఏమి అర్థం నీ మీద ప్రేమ ఉందని అర్థం చూడమ్మా నువ్వు కూడా ముండిగా మీ నాన్నలా ఆలోచించకుండా పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు తండ్రి కూతుళ్ళు ఇద్దరినీ కలిపేది అనుబంధమే గాని ఈ కోర్టు నోటీసులు కావని బహుశా మిలిటరీ వాడుగా మీ నాన్నకు తెలియకపోవచ్చు ఆయన నిన్ను తన దగ్గరకు తీసుకెళ్లడానికి కోర్టు నోటీస్ పంపించాడంటే ఆయనకు జీవితంలో కావలసినవన్నీ కమాండ్ చేసి తీసుకునే మిలిటరీ కమాండర్ అని అర్థం అవుతోంది నాకు కాకపోతే ఆ నోటీస్ వెనక ఉన్న తండ్రి మనసును అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించమ్మా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఓ కూతురు కోసం ఓ తండ్రి ఎదురు చూస్తున్నాడంటే ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాసిన నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉందమ్మాంటేంది ఇంకా వస్తా లేడు సేఫ్టీ కోసం మనమే కరెంట్ ముందు వచ్చాం సార్ సేఫ్టీ కోసమా నేను ఉర్దూలా ఏక్ దో తీన్ కెళ్ళి దస్తంట దస్తానంగానే ఒక్క నొక్కున్నకు ఆడు ఖతం ఏక్ దో తీన్ చార్ పాంచ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మై వాయిస్ మరిందేంటి చెప్పు ఈ గన్న కదరా నీకు ఆ నానా కాదండి ఓహో అలా ముద్దుగా పిలుచుకుంటావు అనమాట నువ్వు కాదు పాడగాడండి నీ నాన్నగాడిదే రే రే నువ్వే నా నాన్నగాడంటే ఆయన కూడా ఎందుకు లేండి ఇప్పుడు ఆయన వద్దా అవును నీకేంట్రా కనెక్షన్ నేను ఆన్సర్ అడుగుతుండే నువ్వు క్వశ్చన్ వేస్తావేట్రా అవును ఆ బాంబే బాంబు పేలుళ్ళ కేసులో నీ పాత్ర ఏంటి ఇడ్లీ పాత్ర చేతులు కట్టుకో ఏంట్రా నీ పాత్ర ఇడ్లీ పాత్ర ఏంట్రా సౌండ్ వీడు ఎప్పుడు కాస్త అప్పుడు ఈ మోసక పోనీకి బయట ఫ్యాన్స్ రెడీ ఉన్నారు సార్ ఫుల్ ఆర్కెస్ట్రాతో వచ్చేసావు అనమాట ఈడవుడు ఈయన పెళ్ళానికి ఆడు సేఫ్టీ మగడు ఇదిగో అన్నయ్య నీ కొరకు బెయిల్ తెచ్చాను వీడికి జైలే కానీ బెయిల్ లేదు అది కాదు సార్ ఈయన యూనివర్సిటీలో పెద్ద ప్రొఫెసర్ ఆ బాబు పిల్లలకు ఈయనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఏంట్రా సడన్ గా నా మీద అంత ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది సారీ అన్నయ్య ఆ మండేల దాన్ని సస్పెండ్ చేసుకున్న కోపంతో వాడు నేను ఆడిన నాటకం ఇదంతా చిన్న ముల్లు పెద్ద ముల్లు 
పన్నెండు దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొత్త సంవత్సరం వస్తుందన్నమాట పాత సంవత్సరానికి స్వస్తి చెప్తూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ కేక్ కట్ చేయబడుతుంది డాడీ ఈ న్యూ ఇయర్ స్టార్టింగ్ కూడా మాకు కొత్త టెన్షన్ పెట్టావు అప్పుడన్నా నువ్వు అటెన్షన్ గా ఉంటావని ఇంకే ఆ టెన్షన్ అరగంట సేపు ఆ గడియారని చూస్తూ టెన్షన్ గా కూర్చోవాలి రైట్ నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడావంటే నేను పాట పాటిస్తాను మొదటి నుంచి నేను నీ వెంట పడ్డం ప్రేమించి వాళ్ళు అడగటం మీ ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించడం మా ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించడం తప్ప నువ్వు నా గురించి ఏం చేశావు చండి నా గురించి ఆలోచించుకోవడానికి నువ్వు నాకు టైం ఇవ్వలేదు నీ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించను ఆడపిల్లని కందాం అనుకుని ఆడపిల్లని కన్నాను పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఎలా ఉన్నది చూడని తండ్రి సడన్ గా కిడ్నాప్ చేసి తీసుకురావటం తప్పే కానీ ఏం చేయనమ్మా మిలిటరీ వాణ్ణి నా కూతుర్ని నా దగ్గరికి చేర్చుకోవటానికి ఇంతకన్నా వేరే మార్గం లేదే ఇంతకాలం ఈ ప్రేమ ఏమైందనా గుండెల్లో దాచుకున్నా నీతో పాటు పెంచుకున్నా విడాకులు ఇచ్చింది అమ్మకి మరి నన్నెందుకు చూడటానికి రాలేదనా ఏం చేయనమ్మా ఐమ్ ఏ బ్యాడ్ మ్యాన్ అది టచ్ చేసిన పెన్ తో కూడా నేను విడాకుల పత్రం మీద సంతకం పెట్టినంత బ్యాడ్ మ్యాన్ ని బట్ నీలో సర్క్యులేట్ అవుతుంది నా బ్లడ్ నువ్వు నా కూతురువే అందుకే నీ కోసం ఒకటి రెండు కాదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఎదురు చూసా నమ్మా నువ్వు నమ్మా నాకు తెలుసు కమ్ దూరమైన కూతురు అనుక్షణం గుర్తు చేసుకుంటూ దగ్గరకు చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించే ఓ తండ్రి పడే తప్పన ఆవేదన బాధ చూడు పాల వయసులో నిన్ను వదులుకున్నా మళ్లీ పెళ్లి వయసులో చూస్తున్నా చూడమ్మా నాలుగేళ్ల వయసులో నీ కోసం కొన్న గౌన్లు చూడమ్మా నువ్వు కాన్వెంట్ కి వెళ్తుంటే నిన్ను కళ్ళారా చూడాలని నీ కోసం కొన్న యూనిఫామ్ చూడమ్మా చూడు నీ కోసం తెచ్చిన బుక్స్ చూడు ఇదేమిటో తెలుసా నా కూతురు నా బిడ్డ నా పసిపిల్ల పెద్ద మనిషి అయితే గుండెల నిండా కప్పుకోవటానికి కొన్న బయట కొంగమ్మా ఇది కడుపులో పెట్టి ఎవరో తెలియకుండా ఓ తల్లి తొమ్మిది నెలలే వస్తుంది కానీ ఈ తండ్రి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కూతురు ఎలా ఉంటుందో చూడకుండా కేవలం భ్రమలో బ్రతుకుతున్నాడు ఇంకా ఈ తండ్రి మీద కోపం పోలేదమ్మా నీ తల్లికి మంచి భర్త కానివాడు నీకు మంచి తండ్రి కాలేడు చూశావా ఇన్నాళ్ళు నీ తండ్రి పడుతున్న ఆరాటం చూశాక ఇన్నేళ్లు పెంచిన మీ అమ్మను కూడా మర్చిపోయావు హలో హలో 
ఆకాంక్ష ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావే డాడీ దగ్గర నుంచి డాడీ దగ్గర నుంచి కంగారు పడాల్సిందేం లేదు మమ్మీ రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తాను నీ ఇష్టం మమ్మీ నా మీద కోపం నువ్వు నీ డాడీ దగ్గర ఉంటే నాకెందుకు మా కోపం ఆప్యాయత్వం చూపించడం వరకే నేను అధికారం అయిందే కదా ఓకే మమ్మీ బాయ్ ఏంటమ్మా ఆకాంక్ష వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళిందా అవునండి ఇప్పుడు రావడానికి కుదరదని చెప్పింది ఇందులో కంగారు పడ్డానికి ఏముంది వెళ్ళింది వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికే కదా ఆయన గురించి మీకెవరికి తెలీదు చివరికి నాకు కూడా చూడమ్మా నా కూతురు కోసం స్లైడ్స్ స్వయంవరం ఏర్పాటు చేశా యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ఈజ్ మిలిటరీ కమాండర్ ప్రతాప్ సార్ హీఈస్ డాక్టర్ రవి కిరణ్ హీఈస్ రఘువీర్ పైలట్ డాడీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నీ కూతురు ఇలా ఉండాలి ఇది తినాలని మిలిటరీ కమాండర్ లో కమాండ్ చేస్తున్నావే గానీ నీ కూతురుకి ఏం కావాలో తెలుసుకోలేకపోయావు ఎస్ ఇప్పుడు కూడా నీకు నచ్చిన వాళ్ళని చూపిస్తున్నావు గానీ నా మనసుకి నచ్చిన మనిషిని గురించి అడగలేదు నా కూతురు నేను చెప్పిన మాట వినాలి నేను చెప్పిన వాడినే పెళ్లి చేసుకోవాలన్నంత సెల్ఫిష్ నా కూతురు ఇప్పుడు పెద్దదయ్యింది తన లైఫ్ పార్ట్నర్ నే తనే సెలెక్ట్ చేసుకోగలదని తెలుసుకోలేకపోయాను చెప్పమ్మా చెప్పు నువ్వు ఎవరినైనా ప్రేమించావా ఓ వెరీ గుడ్ నా కూతురు ప్రేమను పొందిన ఆ లక్కీ ఫెలా ఎవరు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నీ మానస చోరుడు చొక్కా లేని బాలుడు అన్నమాట అయితే నువ్వు చొక్కా తీసుకెళ్లే వరకు చొక్కా వేసుకోడా మోండి జగముండి నేను కాదన్నా నా వెంట పడి మరీ ఒప్పించాడు నువ్వు వద్దన్నావా డబ్బు లేదా మనుకుంది కదమ్మా మరి క్యాస్ట్ ఇంకా క్యాష్ క్యాస్ట్ ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తున్నారమ్మా లవ్ ఈజ్ బ్లైండ్ ప్రేమలో పడితే దేన్నైనా క్షమించగలగాలి దట్ ఈస్ లవ్ ఎంతకు ఏం తక్కువ నువ్వు అబ్జెక్ట్ చేశావు వయసు ఎస్ డా చంటి నాకంటే ఒక సంవత్సరం చిన్నవాడు బట్ హీ లవ్స్ మీ సో మచ్ ఐ టు లవ్ హిమ్ ఎస్ డా చంటి నాకంటే ఒక సంవత్సరం చిన్నవాడు బట్ హీ లవ్స్ మీ సో మచ్ ఐ టు లవ్ హిమ్ ఎందుకంటే అతను నీకన్నా అమ్మకన్నా నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఐ టు లవ్ హిమ్ ఎందుకంటే అతను నీకన్నా అమ్మకన్నా నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఎస్ సార్ ఈ లవ్ మీ సో మచ్ ఐ టు లవ్ హిమ్ నా కూతురు తనకన్నా వయసులో చిన్నవాణ్ణి ప్రేమించింది దానికి వాళ్ళమ్మ కూడా ఒప్పుకుంది అయినా నేను వాళ్ళ పెళ్లి చేసేవాణ్ణి కానీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు గుడ్డిగా ఊహల్లో బ్రతికిన ఈ తండ్రి ప్రేమ కంటే పద్దెనిమిది నెలల క్రితం పరిచయమైన కుర్రాడి ప్రేమ ఎక్కువ అంది వాడి కోసం కొన్న షర్టు తన గుండెల మీద పెట్టుకుని ఈ తండ్రి ప్రేమను గుండెల్లో తన్నింది నా నుంచి నా కూతురు దూరం చేసే పెళ్లం కానీ చివరి కల్లుడు కానీ నాకు వద్దు ఇంకేం చెప్పకు న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ గా షర్ట్ తెస్తానని వెళ్ళావు నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తావా ఐఎమ్ సారీ రా చంటి మన విషయం మా డాడీతో మాట్లాడాలని ఆగిపోయాను నీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పనా మా డాడీ మీరు పెళ్లి కొప్పుకున్నారు ఓకే నువ్వే ప్రస్తావు చెప్పు డాడీ ఇప్పుడే పంపించనంటున్నారు రెండు రోజులు వచ్చేస్తానే సరదాగా నువ్వే రాకూడదు వన్ మినిట్ షర్ట్ తీసుకొస్తాను అమ్మాయి చేత్తో చొక్కా ఇచ్చేంత వరకు ఇలాగే ఉంటావు అన్నమాట అన్నమాట కాదండి మనలో మాట ఈ ప్రేమ విషయంలో ఇంత మొండిగా ఉంటేనే లవ్ సక్సెస్ అవుతుందట అంతవరకు ఎందుకు మా లవ్ సక్సెస్ అవడానికి కూడా ఈ మొండితనమే కారణం అయినా మిలిటరీ మెన్ మొండితనం గురించి మీకు నేను చెప్పాలా డాడీ చంటి కోసం కొన్ని షర్ట్ కనపట్టలేదు పర్వాలేదమ్మా నీ పెళ్లికి ఫుల్ సూట్ పెడదాం ఎక్స్క్యూజ్ మీ అదేంటి నీ పెళ్లి అంటున్నారు మా పెళ్లి అనొచ్చుగా ఆడ పెళ్లి వాళ్ళం కదా ఓకే రెండు రోజుల్లో నిస్తార్థానికి వస్తామని మీ ఇంట్లో చెప్పు బాయ్ ఇలా వెళ్దాం నేను ఇక్కడే ఉంటాను 
అలాగే మేమంతా కలిసి వస్తాం ఏం డాడీ అలాగే చండి మొబైల్ లేదు ఇంటికేనా అది యు నో సంథింగ్ ఐ లవ్ మై డాటర్ నా కూతురు అంటే నాకు పంచ ప్రాణాలు బట్ ఆమె నా ఆరో ప్రాణం అచ్చా లేని ప్రాణం పేరు చెప్పి నీ ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకో బీ ఏ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ ఐ కాన్ ఫాలో యూ అంకల్ అదే నువ్వు ఇంత స్పీడ్ గా వెళ్తే సేఫ్ గా ఇంటికి వెళ్ళలేవని భయం ఎంతైనా నా కూతురు ప్రేమను నా నుంచి దోచుకున్నవాడివి కదా అదేంటి అంకల్ తండ్రి ప్రేమ కూతురు పెళ్లి వరకేగా కానీ భర్త ప్రేమ బ్రతుకున్నంత కాలం ఉండాలి కదా కథలు చెప్పొద్దు మీ డాడీకి ఫోన్ చేసి రెండు రోజుల్లో నిస్తారు దానికి వస్తామని చెప్పు అదే అందరం కలిసి థ్యాంక్ యూ అంకల్ డాడీ ఆకాంక్ష డాడీ మా పెళ్లికి ఒప్పుకున్నారు రెండు రోజుల్లో మేము అందరం కలిసి వస్తున్నాం మిమ్మల్ని నిశ్చితార్థానికి ఏర్పాటు చేయమంటున్నారు అమ్మకు చెప్పు ఏం పర్వాలేదులే అమ్మతోనే చెప్తా ఓకే ఫోన్ లో ఈ సుబుత్రుడే అంకల్ నేను వెళ్ళి డ్రెస్ కొనుక్కొని వస్తాను ఓకే ఆ బైక్ మీద వెళ్తున్నాడే ఎవరతను మీరు ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడారు కదా సార్ నేనా లేదే అదే సార్ ఆ అబ్బాయి మీ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నారన్నాడు మీరు పెళ్లి కొప్పుకున్నారు నిశ్చితార్థానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేయమన్నారు నేనేమీ అనలేదు నువ్వేమీ వినలేదు అవును పర్మిషన్ లేకుండా సివిలియన్ మిలిటరీ క్యాంపస్ లోకి వచ్చి డ్యూటీలో ఉన్న ఆఫీసర్ ని కొడితే ఏం చేస్తారు నువ్వు ఒక గొప్ప ప్రేమికుడు కావటం కోసం నన్నెందుకు రా వెళ్ళని చేస్తా నిశ్చితార్థం ఏర్పాటు చేయటానికి వెళ్ళావనుకుంటుంది నా కూతురు నువ్వెక్కడే ఉన్నావనుకుంటారు మీ మమ్మీ డాడీ డోంట్ వరీ నిశ్చితార్థం టైంకే నా కూతురి పెళ్లి చేస్తాను నీతో కాదు నాకు నచ్చిన వాడితో నా మాట విన్నావనుకో భారతీయుడవని గౌరవించి రెండు రోజుల్లో వదిలేస్తాం పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావనుకో పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్ట్ అని షూట్ చేస్తాం నీ మీద నాకే ద్వేషం లేదు నా కూతురు మీద ప్రేమ తప్ప నిన్నొచ్చింది నోవల్ చదవడానికి కాదు మిలిటరీ కంటోన్మెంట్ చూడ్డానికి సరే ఉండు బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను ఇవే బిఎస్ఎఫ్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కమాన్ లెట్స్ గో యు సే దిస్ ఆర్ ఆల్ అవర్ ఆర్మ్డ్ వెపన్స్ అంకుల్ ఇవన్నీ ఒరిజినల్ గన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ కమాన్ ఇక్కడ ఉన్న గన్స్ సైనేట్స్ అన్ని ఒరిజినల్ మిస్టర్ గుప్తా ఎస్ సార్ టేక్ కేర్ షూర్ వాడితో కాదు నాకు నచ్చిన వాడితో జరుగుతుంది డ్రైవర్ పోని త్రయో సంస్మరణ వదిలేండి 
समाधान चंडी क प्रेम गुरीपंडी दूर Chocolates, please. Thank you. Have it. Your attention, please. Mr. Eskant has requested to stop the flight for a few seconds. जर्नी